കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് പാർട്ട് ടു ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ആർ ആർ വി ഗേൾസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ നോട്ടുകളും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടുകളും വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇറക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഉൾപ്പെടെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോകളും ഈ സൈറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ഇതിൽ നോക്കുക പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ പാർട്ട് ടുവിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ എഴുതുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു പാർട്ട് വൺ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണത് ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് നിരവധി തവണ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്നതാണ് ടോപ്പോളജികൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്പോളജികൾ എത്ര തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലാണുള്ളത് ബസ് ടോപ്പോളജി സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി റിംഗ് ടോപ്പോളജി മെഷ് ടോപ്പോളജി ഇതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ബസ് ടോപ്പോളജി അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ബസ് ടോപ്പോളജിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് കേബിൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേബിൾ ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബസ് എന്ന് ഈ ബസ്സിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും ഓരോ ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ടെർമിനേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ഈ ബസ്സിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് കേബിളിലേക്കാണ് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് നേരെ ബസ്സിലാണ് വരുന്നത് ബസ്സിലൂടെ മെസ്സേജുകൾ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ചലിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് ആവശ്യമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ആരും സ്വീകരിക്കാത്ത മെസ്സേജുകൾ അതായത് അൺവാണ്ടഡ് മെസ്സേജുകൾ ടെർമിനേറ്റർ എടുത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു അപ്പോൾ ടെർമിനേറ്റർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത മെസ്സേജുകളെ റിമൂവ് ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ ബസ് ടോപ്പോളജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ കേബിളാണ് ആ കേബിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബസ് ടോപ്പോളജിയുടെ നിർവചനം ഒന്ന് നോക്കാം ഇൻ ബസ് ടോപ്പോളജി ഓൾ ദ നോട്ട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു എ മെയിൻ കേബിൾ കോൾഡ് ബസ് അപ്പോൾ ബസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കേബിളിലേക്കാണ് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എ സ്മോൾ ഡിവൈസ് കോൾഡ് ടെർമിനേറ്റർ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഈച്ച് എൻഡ് ഓഫ് ദ ബസ് ബസ്സിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും ഓരോ ചെറിയ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെർമിനേറ്റർ which is used to remove the unwanted data from the bus. ഈ ടെർമിനേറ്ററുകൾ എന്താ ചെയ്യാം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡാറ്റയെ ബസ്സിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ബസ് ടോപ്പോളജിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈസി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ റിക്വേസ് ലെസ് കേബിൾ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കുറച്ച് കേബിൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് ഫെയിലിയർ ഓഫ് എ നോഡ് ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെറ്റ്വർക്കിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല നാലാമതായി പറയുന്നു ഫെയിലിയർ ഓഫ് കേബിൾ ബസ് ഓർ ടെർമിനേറ്റർ ലീഡ്സ് ടു എ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ നെറ്റ്വർക്ക് അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയ
ഇപ്പം നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയാണ് നോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ സമയം ഒരു സമയത്ത് ഒരു നോഡിന് മാത്രമേ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്താണ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പോളജിയാണ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഇവിടെ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്വിച്ച് ഈ സ്വിച്ചിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്റ്റാറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അഞ്ച് ഭാഗത്തും ആയി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയുടെ ഏറ്റവും നടുക്ക് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഉപകരണമുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്വിച്ച് ഈ സ്വിച്ചിലേക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അത് എത്തുന്നത് സ്വിച്ചിലാണ് സ്വിച്ചിൽ നിന്നാണ് അത് മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇനി സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഈച്ച് നോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയിന്റ് നോൺ ആസ് സ്വിച്ച് ഓർ ഹബ് അപ്പോൾ സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹബ്ബ് ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയിൽ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഉപകരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹബ്ബ് എന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി നോക്കാം സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റിൽ വരുന്നത് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് കമ്പയർഡ് ടു ബസ് ടോപ്പോളജി ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമതയോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പോളജിയാണ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ടോപ്പോളജി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഏതൊരു സ്ഥാപനം എടുത്താലും അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയാണ് രണ്ടാമതായി ഈസി ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ ഈസി ടു ഡയഗ്നോസ് ഫോൾട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫോൾട്ടുകൾ ഡിക്റ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും നാല് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ഇവിടെ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെർവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയുടെ അകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിന് പൊതുവായ ഒരു നിയന്ത്രണം സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയിൽ ഉണ്ട് അഞ്ചാമതായി പറയുന്നത് ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഹബ് ഓർ സ്വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദ എൻ്റയർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതാണ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയുടെ ഏക ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹബ്ബിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് പറ്റിയാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫെയിലാവും പക്ഷേ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനാണ് തകരാറ് പറ്റുന്നതെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിന് ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും നടുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഉപകരണം ഉണ്ടല്ലോ സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹബ്ബ് അതിനെന്തെങ്കിലും തകരാറ് പറ്റിയാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫെയിലാവും ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് റിക്വയേഴ്സ് മോർ കേബിൾ ലെങ്ത് കമ്പയർഡ് ടു ബസ് ടോപ്പോളജി കൂടുതൽ കേബിൾ ആവശ്യമാണ് അടുത്താണ് റിംഗ് ടോപ്പോളജി റിംഗ് ടോപ്പോളജിയുടെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വട്ടത്തിലാണ് ഇത് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു വളയത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ റിംഗ് ടോപ്പോളജി ഓൾ നോട്ട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ റിംഗ് ഓർ എ സർക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എ റിംഗ് ടോപ്പോളജി ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സർക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് റിക്വേഴ്സ് ലെസ് കേബിൾ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് കുറച്ച് കേബിൾ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് അടുത്തത് ഇഫ് വൺ നോഡ് ഫെയിൽസ് ദ എൻറ്റയർ നെറ്റ്വർക്ക് വിൽ ഫെയിൽ അതായത് ഈ ചിത്ര
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് തോന്നാം പക്ഷെ ഞാനത് കൃത്യമായി ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇത് വരയ്ക്കുക മെഷ് ടോപ്പോളജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇൻ മെഷ് ടോപ്പോളജി എവ്രി നോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു അതർ നോട്ട്സ് എല്ലാ നോഡുകളും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മെഷ് ടോപ്പോളജിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി മോർ ദാൻ വൺ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ടു നോട്ട്സ് രണ്ട് നോഡുകൾ തമ്മിൽ ഒന്നിലധികം കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മെഷ് ടോപ്പോളജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതുവരെ കണ്ട ടോപ്പോളജികളിലെല്ലാം ഒരു കേബിൾ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ മെഷ് ടോപ്പോളജിയിൽ ഒന്നിലധികം കേബിളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് ഒരു കേബിളിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് പറ്റിയാൽ മറ്റേ കേബിൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് വൺ പാത്ത് ഫെയിൽസ് ദ ഡാറ്റ വിൽ ടേക്ക് അനദർ പാത്ത് ആൻഡ് റീച്ച് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു പാത്ത് ഫെയിൽ ആയാൽ അടുത്ത പാത്തിലൂടെ ഡാറ്റയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസീവ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എക്സ്ട്രാ കേബിൾസ് നേടഡ് ഒന്നിലധികം കേബിളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലവ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും നാലാമതായിട്ട് വെരി കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മാനേജ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ നിയന്ത്രിക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും മെഷ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് ടോപ്പോളജികളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് മറ്റേതെങ്കിലും രണ്ട് ടോപ്പോളജികളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് മെഷ് ടോപ്പോളജി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ടോപ്പോളജിയെ കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം നിർബന്ധമായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചിത്രം വരയ്ക്കണം ഈ ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം വരച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക മുഴുവൻ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാം നമുക്കിനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓൺ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഐ പി അഡ്രസ്സ് രണ്ട് മാക്ക് അഡ്രസ്സ് ഇനി ഇവ ഓരോന്നും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യം ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈച്ച് ഡിവൈസ് ഓൺ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ ഐ പി അഡ്രസ്സ് നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഓരോ ഉപകരണങ്ങളെയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി എ നമ്പർ ഫ്രം സീറോ ടു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതൊരു നാല് ബൈറ്റുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും പൂജ്യം മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് വൺ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് നാല് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും സീറോ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് മാക്ക് അഡ്രസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മാക്ക് അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം മീഡിയ ആക്സസ് കൺട്രോൾ എന്നാണ് നമുക്കൊരു ചിത്രം ഒന്ന് കാണാം ഇതൊരു റൂട്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ സീരിയൽ നമ്പറാണ് സി എൽ സെവൻ സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സീരിയൽ നമ്പറാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കൂ അത് മാക്ക് അഡ്രസ്സ് ആണ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡി എയ്റ്റ് എഫ് സി എ എ സെവൻ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാനുഫാക്ചറർ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് നൽകുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സ് ആണ് ഇത് ഒരു അഡ്രസ്സിൽ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് മാക്ക് അഡ്രസ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്വൽവ് ഡിജിറ്റ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ അസൈൻഡ് ടു എ ഡിവൈസ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മാനുഫാക്ചറർ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്ന
Explain any two advantages of computer networks. Computer network and the advantage of the advantage of the There are many advantages in using networked computers instead of standalone computers. Write any four advantages of them. Each of the three is the computer network. One computer is the computer network. The computer network is the computer Explain the functions of the network device switch. Switch is the computer network. Switch is the computer network. Define the term topology. Topology is the Consider that your principal has decided to network your computer lab. Which topology will you suggest? Justify your answer. Ningada computer lab network is in principal theirmanichu. Apo Ningloda Chodikiana, A the topology anan another. Enganyana computer arrange and another. Avanyan topology will put pick in the same parano. Etto mega chat topology and orna star topology anna. A pitta the chodi mana arenal. Ningloda topology suggest and parnal. Ningle suggest and the star topology. At the chodium, compare ring topology and mesh topology. Idamla Kratiamai, Chitra the graphics in the Sahai Thor Uditane, Namakandu Padichatin. At the chodium, define following terms related to computer network. Computer network node benda pata or terms of Thanatunda, other than the Anamish the area. Onamata the bandwidth. And then a bandwidth, data and alavana bandwidth. B Noise. Noise is unwanted signals. Noise is the signal. Noise is Last one, node. Computer network participate in the same Node is the same thing. Now, we will see the chapter of the chapter. We will see the chapter of the chapter. We will see the channel. We will subscribe to the channel. Subscribe to the bell button. Enable the video. Like and comment. Share the Murga. Ethraim Batana had three chapter my Tanamka Kandamata. Till then, bye. Like a bird on a tree.